Hello, teacher. Hello, miss. How you? How are you today? Good. Hello, everyone. Can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me? Me escuchan. Me oyen. Yes. Good evening, teacher. Yes. Hello. All right. Let's start the class. Ya son las ocho en punto, así que we don't have time to lose. Tenemos tiempo que perder. Okay, and let's go straight to the word, word power. Hello and goodbye. Okay, aquí vamos a tener una posibles opciones que puedes utilizar a la hora de decir adiós o hola. Okay. Por ejemplo, las más comunes que tenemos, the most common. Okay, for example, are, um, we have a bye, good morning, good night, Goodbye. Have a good day. Hello. One more time. Bye. Good morning. Good night. Goodbye. Have a good day. And hello. All right. Also, we have hey. Um, para decir hola, por ejemplo. Hi. How are you? How's it going? También tenemos how you doing. Okay, pero no lo incluyeron acá. Okay? How's it going? See you later. See you tomorrow. Or see you tomorrow, I'm sorry. See you tomorrow. Okay, ¿qué, sin... ¿qué podríamos o cómo sería la equivalencia de see you later? ¿Cómo lo interpretarían ustedes al español? Nos no, vemos más tarde. Nos vemos más tarde, ok. Usualmente también se pronuncia como see ya, see ya later, or sí, see you. Either sí. see ya or see you. See ya is more informal than see you, all right? Also, we have see you tomorrow. All right. Uh, also, we have uh, how are you? How are you? What does it mean? ¿Qué significa? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo contestarían ustedes? How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. ¿Qué otra que no sea fine, thank you? Porque eso ya está trillado. ¿Qué otra opción podrían? It's okay. I'm okay. Muy bien. I'm okay. I'm good. I'm good. I'm, I'm fantastic. I'm fantastic. Okay. I like it. Another option. Ok, les voy a dar una, un, un, creo que se dicen como dicho, o phrasal, phrasal verbs, o un, sí, idiomatical expression. También una forma para decir que estás súper feliz. Eh, hay una que en inglés dice, I'm on cloud nine. Literalmente estoy en la nube nueve. Okay. Oh. No me pregunten por qué, se, por qué dicen así, pero eso significa que estás súper estás feliz. I'm on cloud nine. Ok, also... I'm doing well, estoy muy bien, I'm doing well, uh, I'm okay, could be better, podría ser mejor, could be better, okay, could be better, muy bien, oh, so far, so good, hasta el momento, muy bien, so far, so good, okay, y si le llama alguna operar y está, precisa decir, I'm busy, estoy ocupado, I'm busy. And busy, all right? Okay. Esas son como expresiones que podemos utilizar. How are you? How's it going? See you later. See you tomorrow. Good morning. Good night. Goodbye. Have a 
Good day. Hello. Muy bien. All right, let's go to the next. Have a good day. Ah, aquí tenemos match. Match the greetings with the best response. Aquí tenemos el inicio y ustedes cómo podrían contestar. Y dice, have a good day. Thank you. You too. Number two, hi, how are you? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. Pretty good. Muy bien, gracias. Pretty good. Que okay, pretty aquí no es de bonita, sino como para enfatizar que está súper. Súper bien. Ok. Eh, hi. Oh, eh, I'm sorry. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, see you. Ok, see you. Ok, see ya. Oh, perdón, es que les, lo que les está diciendo que see you en ocasiones en la forma informal se dice see ya. Como okay. de donde, donde usted se sienta. See ya. Ok. See you. See you es como la forma formal y see ya es la informal. Sí. Okay, and also also we have good morning. ¿Cómo podrían contestar? Good morning. Good morning. Good morning. Okay, good morning. The answer it is good morning. Very good. Okay, ahora let me see Miss Edith Lorena. Have a good day. I'm fine, day. And you? No, nah, listen, listen. Have a good day. How a good day? Have a good day. Sí. Uh, ¿Cómo contestaría? Have a good day. Thanks. Excellent. Thanks. You too. Miss Stephanie, Sofia. Hi. How you? How are you? I'm pretty good. Thanks. Excellent. Uh, Miss Maria de Los Angeles. See you tomorrow. Okay, see you. Excellent. Very good. How about Miss Veronica Maricela? Good morning. Good morning. Good morning. One more time. Good morning. Good morning. Good morning. Excellent. Very good. Okay. Well, also we have... Okay, the reading. Ya tenemos esta pequeña lectura. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Yes. yes. Excellent. Yes. All right. It says, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or book characters or athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. For example, uh, George... Average, boring. Jacob, creativity and friendly. Michael, good looking athlete. Stanley, or oh, Stanley. Okay, Stanley. Stanley. Nerdy, serious. Girl names. Betty, or Betty. Betty. Old fashioned, average. Average. Emily, independent, adventurous, Jane, plain and ordinary. Mm -hmm. So me. Nicole, Nicole. Mm -hmm. people and intelligent. 
beautiful and intelligent. So, continue. So, why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member or of because opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. Thus, that's good. That's good news for all Georges and Betty's out there. All right. Okay, let's start. Vamos a. Dame un segundo. Quiero utilizar una herramienta. Okay, like this. Vamos a pedirle un voluntario que me haga lectura del primer par. Del primer dos líneas. Yo, teacher. Thank you. Uh, Go ahead, please. Uh -huh. Okay. <coughs> Uh, your name is very important. When you think of yourself, you prob probably think mm -hmm. of your name first. It is an important part of your identity. Identity, very good. Okay, vamos a repetir esa palabra, Miss. Yourself. Yourself. Okay, uh, your name. Your name. Excellent. Okay, next pair, next three lines. Any volunteer? Me, teacher. Thank Edith. you. Miss Edith, thank you. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob. Excellent. For boys and Emily for girls. Why are these names popular? Girls. And why are some names pop unpopular? Mm -hmm. All right, vamos a repetir girls, girls, girls. Excellent. One more time, girls, girls. Ay, no puedo, no me gusta esa palabra. Si puede, sí puede. <laughs> como una e, olvídese de la i. Girls, 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 girls. Okay, a un poquito exagerada la r. Girls, girls. Excellent. Very good. Ya ve que puede. Muy bien. Ahora, um, let me see these two lines. From here until here. Volunteer. Um, escuché la voz de una señorita. No sé. eh, buenas noches. Noches, teacher. Aquí me voy eh, comenzando a conectar porque okay. eh, viene tarde, pero aquí estamos ya con ganas de aprender. Ok, mister. Thank you. Estamos haciendo bueno. una lectura ahorita. Ok. Eh, ¿Quién dijo yo? I'm sorry. Eh, yo, Vanessa. Thank you, Miss Vanessa. All right, continue. Ok. Names can become popular because... Popular. Because of famous, of famous actor, TV or books, uh, characters, ca ca characters, 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 excellent, character or athletes, at athletes, athletes, uh -huh. athletes. Yeah. excellent. Your popular names suggest very positive thing. Popular. One more time. Popular. Popular names. Names. Suggest. Suggest. Excellent. Una vez más. Characters. Characters. Continue, continue. Characters or athlete, at, mm -hmm. athletes, pop, pop, popular names suggest. Very positive things. Very good. Muy bien. Y ahora necesitamos un voluntario que te finalice. De aquí, unpopular until survey. O survey. Me, teacher. Thank you. Uh, unpopular names, sugar, uh, sugars, uh, Su negative. Suggest. 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 One more time. Suggest. 
suggest excellent negative things uh, surprise surprisingly okay uh, people uh, general generally agree, generally agree on the way they feel about names there are some common opinions about names from our from a recent survey. Recent. Excellent. Very good. Recent Thank you, Mr. Survey. Christian. Excellent. Very good. Okay. También tenemos boys' names. George. ¿Qué significa George? Según lo que, lo que representa para ellos. Okay. Average. Boring. Average es como promedio. Me imagino que se quieren dar a entender como algo común. Average. Promedio. Boring. Aburrido. Boring. <risa> Ese es lo opuesto a happy. Aburrido. Aburrido. Ok. Pobre George. ¿Hay alguien que se llame George aquí? No, right. Ok, pero estos son los que sea cierto. ¿verdad? Jacob. ¿qué? Para ellos, ¿qué significa Jacob? Significa... Creativity and friendly. Creativity. Do you know what creativity is? ¿Saben qué significa creativity? Creativo. Creativo y amigable. Okay, good looking, Michael. What is good looking? Como opuesto. Opuesto, de, de buen parecer. Guapo y atlético. Guapo y atlético. Good looking. <laughs> Athletic. Okay, Stanley. Nerdy and serious. Nerdy. ¿Saben qué significa nerdy? Gente. Sí, inteligente. inteligente. Nerd. Viene de nerd. Muy bien. Eh, serious. Serio. Okay. Old fashioned. Pasado de moda. Sí, algo como anticuado. Old fashioned. Algo que no es trendy. Ok, average, lo mismo, ¿verdad? Algo promedio, algo común. Independent, dependiente. Adventures. Aventurero. Ok, muy bien. Plain, algo como plano, sin emoción, sin color, sin creatividad. Plain. En. Ordinary, ordinario. Beautiful and intelligent. 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 Ok, ¿cuáles creen que son los adjetivos positivos? Creative, friendly. Pretty, friendly, muy bien. Looking, athletic. 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 Nerdy, nerdy, nerdy. Mm, okay. No. Independent. I'm sorry. Independent, adventurous. Beautiful. 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 Okay. ¿Cuáles son los negativos para acuerdo de acuerdo a ustedes? Average, boring. boring. Average, boring. boring. Nerdy serious. Nerdy serious. Old fashioned. Plain, ordinary. Ordinary. Plain, ordinary. Plain. Excellent. Muy bien. Ok, continuamos. Y voy a. Muy bien. Read the article, then check the statement that are true. ¿Cuáles creen que están? Teacher, so, yeah. eh, dos compañeras están teniendo problemas para ingresar y lo han es, es expresado en el chat. Mm. Pero en el chat de WhatsApp, donde está el link. Ok, si alguien digo, me ayuda... 
compartiéndoles el link para ingresar. Por favor, que ahorita no, no puedo ahorita enviárselo. Bueno, eh, read the article, then check the statement that are true. Okay, your name is part of your identity. Is it true or false? Your name true. is true. It's true, okay? People often feel the same way about a particular name. True. Boys' names are more popular than girls' name. False. 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 People False. are often named after family members. Mm. True. 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 Opinions about names can change. True. 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 Okay. Muy bien. Excelente. Eso ya lo hicimos. ¿Cuáles son los positivos y los negativos? Y llegamos al How do you spend your day? ¿Cómo podríamos interpretar esta frase? How, how do you spend your day? ¿Cómo pasas tu día? ¿Cómo pasas? ¿Cómo llevas tu día? ¿Cómo, cómo disfrut no, sería cómo pasas tu tiempo. ¿Cómo gastas tu tiempo? Ok, y aquí tenemos algunas actividades. Y dice... All right. Um, fisherman. Fisherman. A taxi driver. Cowboy. Construction worker. Dancer. Lumberjack. Okay, ¿Qué significa? Bueno, la imagen está clara, ¿verdad? Fisherman. Creo que está claro. ¿Qué significa? Fisherman. Taxi driver, aunque hoy son Uber driver o in drive. Mm -hmm. Machine drivers. Okay, cowboys. Do we have cowboys here? Yes, we have. Construction um, worker. Yeah, we have two. Construction worker. Dancer. Dancer. Okay. And lumberjack. Lumberjack. Is it clear? Está claro lo que significa lumberjack o alguien necesita una... Lumberjack. Ok, vamos a repetir ahora. Fisherman. 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 Taxi driver. Taxi driver. Cowboy. Cowboy. Construction Cowboy. worker. Construction worker. Dancer. Dancer. Lumberjack. 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 What is Lumberjack. What is what? Lumberjack. Lumberjack, Lumberjack. Eh, leñador. Leñador. Lumber. Lumberjack. Ok, I'm going to read them again. Lo voy a leer nuevamente. Fisherman, taxi driver, cowboy, construction worker, dancer, and lumberjack. Ok. Acá tenemos unas preguntas. Dice, which jobs are dangerous? ¿Saben qué significa dangerous? Peligrosos. Okay, peligrosos. Para ustedes, ¿cuáles son peligrosos? What are dangerous? Lumberjack. 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 Okay. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Fisherman. Fisherman. Also Yo taxi driver. Creo que um, todo. <laughs> Tal vez no dancer. All the jobs. All the jobs. No sé, también danza porque hay muchas personas que se pueden lastimar su, su cuerpo cuando están bailando. La gente Exacto. lo ve así, pero no es así. Yes. Ok. Uh -huh. Thank you, miss. Okay. La columna, una, un mal estirón. All right. Fisherman, taxi driver, cowboys, construction. Muy bien. Ok, pues vamos a, a completar. Vamos a decir una respuesta completa. No lo vamos a decir así. Por ejemplo, taxi driver is a dangerous job. One more time. Taxi driver is a dangerous job. Ok, fisherman. Fisherman is a dangerous job. Dangerous. It's a dangerous job. Dangerous job. Okay. Lumberjack. 
Is a dangerous job. Dangerous job. Excellent. Muy bien. Yeah. Are your jobs dangerous? ¿Son sus, sus profesiones, sus trabajos peligrosos? No. No. Yeah. no. It's not dangerous. It's yeah. not dangerous. It is not dangerous. It is not dangerous. It's not dangerous. My profession is not dangerous. My profession My is not dangerous. dangerous. It's not dangerous. dangerous. Ok, bueno, mi profesión en Estados Unidos sí es peligrosa, pero aquí no. Ok, what's your opinion? Which job do you think is the worst? What pro, what, what's your opinion? Which job do you think is the worst? En tu opinión, ¿cuál trabajo es, piensas tú que es el peor? The worst. Ahí puede decir usted, in my no, opinion, no, no, no. in my opinion, the, in my opinion, job, opinion. the worst job is, the worst job is, is lumberjack. 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 Este es el peor. Yes. In my opinion. Okay, in your opinion, in my opinion, the worst job. The worst job is, is, is lumberjack. lumberjack. Very good. Lumberjack. For me also, the worst, no, the most dangerous, el más peligroso, sure. the most dangerous. Lumberjack. Is, for lumberjack. me, for me, construction work. Construction work. Okay. 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 Ahí, le puede caer un ladrillo, la máquina. El edificio. O le cae el edificio. Ok, sí, hay bastante o caerse Por mi, del... del del Exacto, de la ventana. O caerse del edificio también exactly, de cierta altura. Fall down from the building. Muy bien. Yo ya subí eso, pero me caí de un árbol. Y por eso estoy con muletas. Ok. Then we have, tenemos más, más profesiones. Okay. Tenemos cashier. Chief. Cashier. Chief. What, what is? Cashier. For example, cuando va a la Pizza Hut, oh, alguien la, lo atiende. Uh, Entonces, uh, cajero. O cuando va, cuando va a pagar, cuando va a pagar, es la cashier. Cajero, o cajera. Ok, chef. Chef. Company chef. director. Company director, dancer, dancer, dancer. flight attendant, flight, flight attendant. ¿Saben qué significa flight attendant? Aeromoto. 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 que Aeromoto. 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 Musician. 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 Okay, pilot. Pilot. Receptionist. 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 Server. 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 Singer. 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 Door guy. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Esos son guías. También es tour. tourist guide. Tourist guide tour. or tour guide. Tour. tour guide. Okay, website designer. Website, website, website designer. designer. Okay, I'm going to read, it, read them again. Lo voy a leer nuevamente. Cashier. 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 Chef. Chef. Company Chef. director. Company, company director. Company dancer. 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 Flight attendant. Flight, Flight attendant. attendant. Musician. Musician. Pilot. 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 Receptionist. Receptionist. Server. Server. Singer. 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 Tour guide. Tour guide. Tour guide. Website designer. Website, Website designer. designer. Very good. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta con respecto a la pronunciación o el significado de alguna profesión? 
Eh, yo tengo una pregunta y una Adelante. duda, ¿verdad? En mi caso, yo quiero saber que a veces este, escucho que cuando eh, alguien saluda, como por decir, este, hola, ¿cómo están chicos? Yo escucho que dice guides, no sé si será esa misma palabra que está por ahí, como decir guías o algo parecido, pero o será la palabra que ya todos conocemos así de, de géneros, así, ¿verdad? No sé, pero así... No, no tiene nada que ver. No, menciona como chicos. Es que esa ah, palabra viene de, de chicos. Chicos, chicos. Gays son una cosa y guys son chicos. Exacto. Como, hola chicos. Very good. Sí, en general, ¿verdad? Entonces... Sí. Este es guy, de guía, guy. Es girl. Guy. El girl. otro es gay y we have guys también. Creo que mm. sí. Y yo quería saber entonces, eh, teacher, por qué esa palabra si es para saludar eh, en general eh, a muchas personas, por qué lo, lo utilizan así para definir a personas así de preferencias así sexuales. Hi, guys. Porque la palabra gay viene de guys, pero de chicos de los 90. Pero le tendría ah, okay. que pasaríamos toda la clase hablando de eso. Si gusta, nos podemos quedar 10 minutos al final. Y con gusto le aclaro toda la duda. Pero ahorita okay. eh, tengo que seguir con las professions. ¿Le parece, Mr. Oscar? Al final le puedo explicar. Sí. Ok. Sí, sí. Uh, salesperson. 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 A chef. Salesperson. A chef. A chef. A chef. A flight, uh, attendant. Flight attendant. A, a flight, flight attendant. attendant. A carpenter. A carpenter. A receptionist. A receptionist. A nurse. 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 A nurse. A nurse. A nurse. Okay. Okay. Tenemos a salesperson, a chef, flight attendant, a carpenter, a receptionist. A nurse. A nurse. Okay. Building houses. Building houses. Cares Building of houses. cares for patients. Cares of cares patients. For? Patients. 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 Answer si la w. Answers. Answers the, the phone. phone. Answers, Answers the, the phone. phone. Cooks food. Cooks food. Cooks food. Servers passengers. Service serves passengers. passengers. Serve, serves passengers. Serve, serves passengers. passengers. Sales close. Sales, Sales close. close. For an airline. For, For an, airline. an airline. In a restaurant. In, In a, a restaurant. restaurant. For a construction company. For a construction In company. In a hospital. In a hospital. In a department store. In, in a department, department store. In an office. In, in an office. office. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo es este ejercicio? Primero ten, vamos a encontrar la profesión. De, esto es en la columna A. Después tiene que encontrar cuál es la acción que realiza. Si vende casa, si cuida pacientes, si contesta el teléfono, si, cocina, si prepara o cocina comida, si ayuda a los pasajeros y vende ropa. Después, ¿a dónde lo hacen? ¿En qué lugar? Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Los, para que no se... Eh, ok, thank you. Como el ejemplo uno. A salesperson sells clothes in a department store. A salesperson, una vendedora, vende ropa en, en una tienda, un departamento de ropa. Okay. In a department store. Entonces, ustedes tienen que encontrar eh, la profesión, la acción que realiza y a dónde la realiza. ¿Me di a entender? Number A, a chef. A chef, exactly. What happened uh, to the chef? Cook, cooks food. Cooks food. In a restaurant. In a restaurant. Okay. Excelente, muy bien. Okay. Vamos a hacer este ejercicio. Le voy a dar two, three minutes. Three minutes.
si le pedimos ayuda. Yo no puedo compartir pantalla. Ok, ya está. Ok, a cheese food in a restaurant. Uh -huh. A flight attendant. Uh, service service passenger. passengers. In an airline. For, for, a, a, for airline. an airline. A carpenter builds house. Build houses and for a construction company. A construction company. A receptionist. Answer the phone. Answer the phone. Answer the phone in a office. In a office. In a nurse. In an office. Girls for patient. That's all. Okay. 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 Ya él entendí. Sí. sí, se tendía a confundirse, ¿cierto? Sí, es que realmente uno como no sabe todo eso, todos estamos aprendiendo. <ríe> sí, exactamente. Exactamente. Passengers, ¿verdad? Okay. Nos fuimos. La Y el otro es eh, in a restaurant. A restaurant. Uh -huh. Y el otro yeah. es fly attendant. Fly attendant. Uh, attendant es um, a. Service. On airline. Service passenger. Island. Esa es la, la, la flight ah, attendant. Sí, 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 el chef es cook, cooks food. Cook food. Uh -huh. Ajá. Y el flight attendant es service passenger. Uh -huh. Sí, service passenger for an airline. For an airline. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. El del carpenter, tengo dudas, pero solo eso está ahí. Carpenter building house. Ah, building house y es for, um, for a construction company. For a construction company. Receptionist. Receptionist. Answer the phone. Answer the phone, correcto. In the office. In the office. Care for passing. Care for passing in a hospital. Listo, lo hicimos. Ahorita vamos a sacar.
Bye. Bye, gracias. Bye, bye. Ya, pues quizás no. Ajá, bien raro. <risa> Yo pensando que ya saben no sea la normal buscando el panel. Ah, pues quizás sí quería que hiciéramos el B. Hey, word. Sí, bien raro. They were take to the stretch each person job. Creo que aquí tenemos que describirnos. Las oraciones se van a construir de acuerdo a lo que ha llenado ahí o ha unido con las líneas. Por ejemplo, a chef, eh, cooks food. Ah, bueno, no. En a chef, punto. He cooks food, punto. He works in a restaurant. A flight attendant, punto. Um, She's a flight attender. Exacto. She's a person. She care, no, she serves passengers. She serves passengers, yes. Dos minutos Pues sí, para todo, dice. sí, entonces sí quería, entonces sí quería que hiciera muy bien. <laughs> She's a sales first, she sells clothes, she works in the department store. Ese sería el... She's En el B hace falta. En el B sería. Y entonces He cooks he... food. He cooks food. A, chi, a chef. He... No, ya está he. Solo he cooks food. Cooks food. Yes. Sí, así. Cooks food. La S. No, la S. No, No. sin el apóstrofe. Good Así. food. Punto. Punto, la C. No, 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 no. no. Ahí sería in a restaurant. O, Es que o, la idea o she... es, primero decimos qué es la persona, luego decimos qué hace y luego en dónde trabaja. Ah, entonces. Entonces, en este He caso, works. él es un chef, él cocina comida, él trabaja en un restaurante. In the rest. In a yes. restaurant. Yes. Uh La C sería -huh. a flying. She is. She is a flight attendant. And then, and then. A flight. No, and the, the, the days, a flight. We're going to flight. And then. Ay, diez segundos. Sí. All right, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Yes. Excellent. Yes. All right. Well, now that you work on this activity, ahora que ya trabajaron en esta actividad, vamos a ir completando. I'm sorry. Vamos a ir completando las oraciones. Vamos a comenzar con a chef. Ya lo dijeron, pero vamos a repetir. A chef. A chef cooks food cooks in a restaurant. Food in a restaurant. Very good. A flight attendant. Flight attendant. Service passengers. Service passengers. Airline. In an airline. Airline. Airline.
airline. Airline. Or a airline. Air, airline. 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 Excellent. Airline. A carpenter. 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 For a construction company. Company. Okay. A carpenter builds houses. Builds. For a construction company. Builds. Builds houses. For a construction company. Okay. A receptionist. 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 Answer the phone. Answer the Answer phone. phone. In an office. 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 All right. Nurse. No, 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 cares no, for patients in a hospital. I'm sorry, I'm sorry, one more time. A nurse, a nurse cares for patients, cares for patients in a hospital. In a hospital. 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 Very good. Hospital. Hospital. Muy bien, excelente. Okay. Vamos a ir directamente a la conversación. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. All right. Yes. Voy a... Voy a... Where is it? Ah, here we go. Okay. Where do you work, Andrea? I work Where at Thomas... Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Trouble. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Two. One more time. I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. <laughs> Hamburger Heaven. Good name for a restaurant. All right. One more time. I'm going to read it again. Lo voy a, voy a hacer lectura nuevamente. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Una vez más. Una vez más. Okay, it says, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guy. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, is there any question related with the vocabulary or the pronunciation? ¿Alguna pregunta relacionada al vocabulario o la pronunciación? No question. Tell me, tell me. Any question related with the conversation? Relacionada a la conversación con alguna, con la pronunciación o el significado de alguna palabra? No. Okay, for example, what does travel mean? ¿Qué significa travel? Yeah. yeah. Bien. Viaje, viajar, el verbo viajar en este contexto viajar. significa viajar. Exactly, viajar o viaje. Ok, eh, let me see. How interesting. Aquí esta expresión. 
significa como qué interesante, como de sorpresa. How interesting. How interesting. Okay, also we have uh, it's great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? ¿A dónde trabaja? ¿Trabaja en? Comida rápida. Un restaurante de comida rápida. Okay. What is, your, what is your favorite fast food restaurant? China Walk. China Walk. I'm China. Burger King. Burger King. You are in my team. Oh. Pizza <laughs> Hut. Pizza no. Hut. Okay. Little Caesar. Little Caesar. Oh, delicious. Amen. <laughs> okay. Hey, let me see what else. What is what is your favorite fast food restaurant? Subway. Subway. Delicious. Subway. Yes. Okay. Subway. Good. What is the name of this restaurant? Of this fast food restaurant? What is the name? Hamburger Heaven. He Hamburger Heaven. Muy bien. La hamburguesa de. Eh, teacher, este. Dime. Eh, fíjese que no puedo ver el video. Se me dice que se ha detenido el video. ¿Los demás compañeros pueden visualizar la pantalla? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Que quizás ha de ser por los, o los datos de él, o por si está lloviendo ahí también se detiene un poco. Pueden ser ambas cosas. Me aparece un círculo así donde me dice si pulse para hablar, después terminó de hablar, algo así. Creo que de, ese es el micrófono, ministro. Deslice a la, a la derecha y le va a salir la pantalla. Ok. Ok, gracias. Ok. All right. Bueno, vamos a, vamos a hacer lectura nuevamente. Ok. Uh, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student. I'm a student and I have a part-time job too. ¿Qué significa part-time? Part-time job. Medio tiempo. Medio tiempo. Medio Temporal. tiempo. Un trabajo, por ejemplo, de cuatro o cinco horas. Okay, part-time. Y lo opuesto a part-time, un, un trabajo de jornada completa, como diríamos. Full-time. Full time. Full time. Okay. Full time. Does anybody have part time? Alguien tiene un part time job? Me. You? Okay. Excellent. How 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 long? Cuántas cuántas horas? Uh, five hours. Five hours. Okay. In a call center? No. Okay. All right. Uh, in a fast food restaurant. Aquí fast food no es es como comida rápida. Okay. Algo como uh, Burger King, McDonald's, China Walk, okay, una... All right. And hamburger heaven. Aquí la palabra heaven. ¿Alguien sabe qué significa heaven? Cielo. 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 Muy bien. Excelente. Bueno, debido al tiempo, ya no vamos a poder practicar en los... ¿Y cuándo se en los break up rooms. Se está? Está ahí. Perdón. ¿Cuándo se utiliza entonces la palabra sky? Que también es el cielo. Heaven es como paraíso o algo así como el... Um, ¿Cómo lo puedo explicar? Um, sky sí también es cielo. ¿okay? Sinónimos. Sí, podríamos. es como este, algo... Sinónimo, por decirlo así. De y luego es... Ok, bueno, eh, debido al tiempo, vamos a practicar la, esa conversación la siguiente clase. Okay. Y también usted puede escuchar el audio en la plataforma de esa conversación. Bueno, okay, okay. Vamos, voy a empezar a tomar la asistencia, así que get ready, please. Comenzamos con... Tejada, Francia. Present. Olmedo, Magaña. Present. Montano, Hernández. Present. Alemán, Gómez. 
Present. Alvarado Briseño. García Present. Torres. Thank you. Present. García Torres. Present. Hernández Rodríguez. Herrera Vázquez. Present. Edith. Present. I'm, sorry. I'm sorry. Okay, Edith. Thank you. Nieto Jovel. Present. Hernández López. Hernández López. Mejía Morán. Present. Torres Guzmán. Present, teacher. Monroy Valencia. Vía Toro Torres. Present. Rosales de Quintanilla. Monterrosa Delgado. García Reyes. Jiménez. Present. Ok. Jiménez Morales. Present, teacher. Torres Umaña. Present, Torres teacher. Umaña. Present. Abrego Hernández. Cruz Rivera. Deras Asensio. Present. Mesa Leiva. Flores Carmona. Duarte García. Turcios Arevalo. Present. Alegría Mejía. Present. Hernández Rosa. Presente. Cruz Hernández. Cedillo Rodríguez. Present. Bueno, esos son los que, los que tengo en el listado. No sé si alguien no lo mencioné o no escuchó su nombre. Este, no me no me Rosales de Quintanilla. Sí. Ok, ya la, gracias, Miss. No sé si me mencionó. Duarte García. Sí. Ahorita, la, gracias. Sí, gracias. Ok. Eh, creo que alguien tenía una pregunta, se puede quedar al final. Y los que no, nos vemos el día lunes. Ok, in the same Bye. hour and the same time. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. No me recuerdo el nombre de la persona que se iba a quedar. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bueno, creo que la persona no, no se ha quedado. Teacher. Teacher. Yeah. Teacher. We can complete another section from the platform that even we have um, seen yes, in the class. Yeah, you can. That is ah, not okay. a problem. Ah, okay, that's all. All right. See you. See ya. Take care. Teacher, I have a problem. Uh, I didn't say in the group of, of the class. I didn't what? I'm sorry? State. No está en el grupo. Eh, ah, no WhatsApp. está en el grupo. No. Vaya, en el correo que le enviaron al inicio con todos los datos, ahí hay un link que dice eh, unirse al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Si no, deme un minuto y se lo, par se lo comparto. Es? Deme un minuto, mister. Ok. Ahí está. Ahí se lo envié. Muchas gracias. Feliz noche. Claro, con gusto. Bueno. Hello. ¿Qué más? Este, yo solamente la pregunta de... Bueno, no, de le logro, esa palabra... no le escucho bien, mister. Se escucha como, ro como un robot, se escucha. Este, sí, está lloviendo ahorita. Hoy se me escucha bien. No, mister, no le lo escucho nada. Se escucha cortadísimo. 
Sí, es que aquí acá está comenzando a llover, realmente ese es el problema. Si apaga la cámara, creo que lo voy a escuchar mejor. Eh, tú sí, creo que él es el de la duda de por qué guy, guys y guy. Ajá, correcto. Ajá, esa palabra, yo... ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Yo le... Ah, yo le decía que yo escuchaba decir chicos y chicas, eh, boys and girls. Sí. Hasta en canciones, ¿verdad? Sí. Luego de repente, ya, cuando yo poco a poco pues, he ido tratando de, de, sí, de ir aprendiendo inglés, con, con, escuchando conversaciones o a veces videos así, o, o algunas, este, por decirlo así, algunas escrituras, ¿verdad? Sí. Eh, de algunos párrafos. Siempre, cuando algunas veces que he visto yo, me he confundido porque dicen, hello guys, entonces ahí, pues sí, yo, yo no es que tenga algo en contra de todo, de, de, de personas así de... de alguna orientación, no, para mí, pues ahí en media vez, a mí no me afecta en nada, ¿verdad? pero okay. sí, lo que yo, yo me había confundido, que, que para mí era algo nuevo, ¿verdad?, que por qué, eh, qué realmente significa esa palabra, y por qué también se la trasladan a, a ciertas orientaciones así, mentales, ¿verdad? Ah, lo que sucede es que en los noventas, a las personas de esta orientación, les decían, guys, o sea, chicos, felices, Con el tiempo se adaptó ah. esa palabra para, ah. para, diferir, para referirse a ellos. Entonces, por eso, pero la pronunciación es gay, mister. Y guys mm. es chicos en general. Chicos. Ah, ya. Entonces, ¿te parece? ¿pero la escritura es igual? ¿O es no, diferente? No, es diferente. Ah, o sea que mm. eh, la escritura, eh, como usted dice, debe ser así como... G, A, I, ¿verdad? Para lo, lo de la orientación, pero ya la palabra en general, eh, quizás a decir, este, eh, quizás con una U, U y pero una I, guys final, siempre. Es chicos, o sea, siempre que usted diga, escuche guys, es chico, o sea, no, no le están diciendo que tiene Ajá. una alguna orientación. Pero la escritura es, es igual o hay diferencias. Es diferente, mi señor. Vaya, para lo normal, para decir así, saludar a, la, a todos, vea cómo se escribe. Eh, G, ah, U. Quiero ver. Dame un segundo. Va, es lo, lo que le decía. Se va a escribir igual, pero la pronunciación es diferente. Y va a depender del contexto ah, en el que esté hablando también, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí, yo pues, este, quizás en mi caso, ¿verdad? Por, no sé, por no, no estar muy acostumbrado a eso, prefería mejor es decir, hello everybody, ¿verdad? Como, Como usted se sienta a, a todos, cómodo. Yo... Como usted se sienta ah, o, o, sí. o decir, hi, hi, boys and girls. Sí, está bien la pronunciación, se siente, Como usted se sienta cómodo. Pero la pronunciación de chica está bien, ¿verdad? Girls. Girls, sí. Así chicas. es, ¿verdad? Girls. Ah, ok. Bueno, entonces, este, eso sería todo, teacher, para no quitar más tiempo. Yo okay. quería saber por qué sí, ¿verdad? Primero yo me había confundido, pensaba que como que estaban ofendiendo algo así, ¿verdad? Bueno, Cuando decían pues... eso, sí. Así pensaba yo. Ok, mister, no problem. See you next class. Bye bye. Okay. Good night. Good night.